Buongiorno Salvatore Bonocore, amministratore delegato, uno dei tre amministratori delegati degli elettrici. Ti vedo sorridente e so perché la vostra fiera è andata benissimo, vero? Buongiorno Giancarlo, ma, eh, sì, non posso, non posso non dirti eh, che non è andata bene. Siamo molto contenti, abbiamo lavorato molto per far sì che questo avvenisse e devo dire che i risultati si sono visti. E quindi siamo molto soddisfatti, anche se per me è un punto di partenza questo, non è un punto di arrivo, abbiamo capito alcuni meccanismi e questi meccanismi da adesso in avanti dobbiamo farli funzionare sempre meglio. Io oserei dire che una delle peculiarità dei, diciamo, del, del nostro gruppo, dei nostri soci, è proprio quello di avere un rapporto diretto quasi con il proprio cliente finale, l'installatore. Quindi eh, per noi è impossibile pensare di sostituirci a una macchina che prenda il nostro posto. Quindi assolutamente rendere partecipe eh, il nostro cliente di quello che è la nostra attività, di quella che è la nostra politica commerciale e fargli toccare con mano chi sono gli elettrici è impagabile. Credo che anzi sia un modo per far capire all'installatore che gli elettrici, pur essendo un gruppo fatto da piccoli distributori, ha comunque una grande organizzazione e può arrivare dove arrivano anche i big del nostro mercato. Certo. Negli anni qualche, qualche tiratina d'orecchie magari da parte di qualche fornitore su quelle che potevano essere no, l'affluenza della, della nostra fiera, no, qualcuna c'era stata e sicuramente vedere i nostri fornitori che investono in questa, in questa fiera eh, con il sorriso è stato impagabile, è stato sicuramente molto molto bello. Eh, abbiamo ricevuto tutti, tutto lo staff, i complimenti da, proprio dai fornitori per, per proprio la presenza e poi soprattutto il, il fatto di vedere eh, così tante regioni coinvolte, quindi dal socio calabrese al socio del Piemonte. Eh, il fornitore si è visto veramente, sembrava quasi la vecchia fiera che c'era, eh, la fiera Intel, dove arrivavano da tutta Italia per... Ed è stato un po' quello, perché la particolarità del nostro gruppo è proprio quella di essere no, eh, multiregionali, addirittura quasi in tutta Italia, ed era bello vedere proprio soci di tante regioni che arrivavano no, con questo entusiasmo, con questa voglia anche di conoscere. Quindi devo dire che eh, oltre a quelli che erano diciamo, i punti diciamo, di incontro con i fornitori, abbiamo creato anche tutta una parte legata... Diciamo, no, alla nostra Academy, diciamo, la formazione che ha funzionato molto bene, quindi abbiamo avuto veramente eh, tantissimi che si sono iscritti e hanno partecipato. Siamo contentissimi della manifestazione a cui abbiamo partecipato oggi, devo dire che ringrazio l'organizzazione di tutto il mondo degli elettrici perché è stata una giornata meravigliosa, finalmente tanta gente in presenza tanti installatori, tanto interesse, quindi grazie veramente. Siamo, siamo, siamo lieti di partecipare a questo, a questo evento degli elettrici, eh, è, una, è una, una fiera che comunque ha portato un notevole, notevole numero di persone, di visitatori, molto interesse da parte del, del, dei visitatori stessi, con uh, questa, una, una buona opportunità no, di, di presentare i nostri, i nostri prodotti. Sì, è un piacere essere a Milano alla fiera di M elettrici con, con i nostri amici amici elettrici Sono stat è stata una giornata intensa però ci ha fatto molto piacere ricevere al nostro stand lombardo un buon numero di, di architetti progettisti e soprattutto installatori e... beh direi una edizione di successo si vede che la gente aspettava da parecchio tempo un evento in presenza di questo genere e, e devo dire la verità che il, il gruppo MC ha preparato bene l'evento. Siamo per noi a un esordio, è la prima volta che partecipiamo a questo tipo di evento e ci abbiamo creduto particolarmente proprio perché stiamo presentando le stazioni di ricarica rivolte a un pubblico di eh, installatori soprattutto in un momento di mercato estremamente favorevole. Siamo soddisfatti, tante persone, abbiamo tanto lavoro, c'è passaggio continuo per cui contenti, come prima partecipazione molto contenti.
Eccoci ora con Paolo Gorzanelli, eh, anche tu amministratore delegato, ovviamente siete tutti alla pari, che è un radioso per la soddisfazione di questa fiera che, come hanno detto i tuoi colleghi, è venuta veramente bene, giusto? Eh, assolutamente, eh, ce lo aspettavamo, nel senso che negli ultimi giorni le iscrizioni continuavano ad aumentare, quindi contenti, poi sai, fino all'ultimo minuto comunque non si sa mai, però direi che è andata oltre le aspettative. Va bene, senti Paolo, eh, ti voglio tirare un po' a tradimento due domande, perché so che tu sei preparato comunque. La prima è questa, io so che voi avete, tra le tante cose positive, anche delle private libels. Che progressi avete fatto? Le avete aumentate? Come vanno? Come vengono eh, accettate dalla vostra clientela? Beh, insomma, ti ringrazio della domanda, direi bene, oserei dire molto bene, rappresentano sicuramente un riferimento e un punto di forza per i nostri associati, sviluppiamo, come hai detto tu, da tantissimi anni questa attività e grazie a un lavoro costante e continuo siamo stati in grado di trovare fornitori eh, che sono diventati dei veri e propri partner, che quindi ci assicurano oltre ha una qualità eh, diciamo, di prodotto, la possibilità di avere una serie di informazioni, anche a volte in anteprima, quelle che sono delle novità, e mai come eh, diciamo in questi tempi un servizio importantissimo che è quello diciamo, della disponibilità. E grazie appunto alla, a potersi concentrare su alcuni fornitori specifici, siamo stati in grado di poter assicurare nel magazzino centralizzato la disponibilità del materiale anche negli ultimi anni, cosa che non era così eh, scontata. Poi ovviamente novità continue e, e ne abbiamo presentate anche in occasione della fiera. Nell'ultimo diciamo, anno ci siamo sicuramente sviluppati e concentrati sul discorso dell'illuminazione, in particolar modo sull'illuminazione solare, quindi anche nel, nella fiera abbiamo presentato una serie di proiettori di armature stradali eh, che rappresentano, pensiamo, diciamo una, un prodotto veramente un, novità eh, dal punto di vista eh, della qualità, delle prestazioni sul mercato eh, che sono state accolte in maniera molto favorevole, quindi abbiamo avuto tante richieste e, ed è un comparto che abbiamo deciso di sviluppare in maniera molto particolare, creando un catalogo un po' specifico, speriamo di avere uno dei cataloghi più completi sul mercato, in, breve, in brevissimo tempo. Senti, se si può dire, quanto incide la private label, le private labels eh, sul vostro business complessivo? Ah, diciamo che le private label sono in crescita tutti gli anni, ci siamo dati un obiettivo eh, importante, siamo forse quasi a metà del cammino e indicativamente possiamo dire che incidono dal 7 al 10%. Non, non siamo arrivati al, al traguardo, eh, però diciamo che il, la progressione c'è per arrivarci nel giro di alcuni anni. Mm. Le private label hanno solo magari lo svantaggio di un nome meno altisonante, però molto spesso sono fatte dagli stessi produttori dei nomi altisonanti e, e soprattutto costano di meno, immagino rispetto ai nomi altisonanti? Ma sicuramente per noi ovviamente questo ci consente di ridurre eh, la catena e quindi diciamo i costi connessi alla commercializzazione, andiamo direttamente da questi che sono produttori, come dici, anche di altri e andiamo a metterli direttamente sul mercato, quindi abbiamo il vantaggio sicuramente diciamo competitivo dal punto di vista economico però diciamo dal punto di vista della qualità abbiamo lavorato e stiamo lavorando per eh, diciamo portare appunto al, nel nostro magazzino centralizzato e quindi su questi nostri marchi il meglio che oggi eh, i produttori eh, ci offrono e ci danno la possibilità di avere quindi sulla qualità non lesiniamo assolutamente nulla anzi proprio perché come dici te non è il nostro non è un brand riconosciuto saremmo facilmente additabili se portassimo fuori un prodotto eh, di scarsa qualità. Quindi dobbiamo avere un'attenzione forse superiore a quelli che hanno il brand. Va bene, senti, l'ultimo argomento è quello del risparmio energetico, che è un trend di gran moda ultimamente, e eh. so, so che tu sei l'uomo designato a occuparsi di queste cose nell'ambito degli elettrici. Ah, diciamo che ho questo onore e onere, <ride> come ben sappiamo, come hai detto te, ovviamente in questo momento il mercato è focalizzato sul 
diciamo, sul, su questo argomento del fotovoltaico, lo sentiamo tutti i giorni, insomma le notizie sono, eh, sono queste, quindi siamo tutti alla ricerca. Ovviamente il nostro socio, grazie all'attività che svolgiamo da ormai tre anni costantemente nel nostro gruppo, riceve da, da MC Elettrici supporto, quindi diciamo un supporto di informazione, di novità, un supporto tecnico, abbiamo eh, inserito delle figure dedicate ovviamente a questo, a questo eh, diciamo, comparto e anche qua sulla logica, come dicevamo prima, eh, del prodotto a marchio abbiamo sviluppato alcune partnership, non tantissime, ma proprio... Eh, diciamo l'obiettivo è quello di individuare fornitori eh, che abbiano il nostro stesso interesse, interesse di creare, di lavorare assieme, eh, diventare partners entrambi e, de, e proporsi sul mercato. E questo ci ha consentito anche eh, in questo periodo di comunque di avere prodotto disponibile in magazzino centralizzato, eh, poter diciamo, avere una merceologia direi completa un po' su tutto, e di crescere tantissimo in, in questo settore e dare la possibilità ai nostri associati di svolgere un ruolo attivo e non passivo in, in questa parte di, di, di fatturato e di mercato che sappiamo ha raggiunto un, una percentuale molto alta sul totale. Buongiorno Adriano, uno dei tre amministratori delegati degli elettrici. Confermo in pieno e massima soddisfazione per il riscontro avuto all'evento Lincaria. Anche sai, superiore alle attese, credo, no? Assolutamente sì, sai, eh, c'è sempre quel, quel dubbio, quella lea circa la partecipazione o meno, però devo dire che quest'anno eh, abbiamo sorpreso, ci ha, ci ha sorpreso e abbiamo probabilmente sorpreso anche... Eh, i fornitori e gli altri partner che hanno partecipato all'evento, perché c'è stata sicuramente un'affluenza eh, stimata intorno a, ai 1000-1200 persone, sì. eh, concentrata in un lasso di tempo, cioè in, in un momento sembrava veramente un evento bellissimo, mille, mh, passami l'entusiasmo, ovviamente nelle dimensioni più piccole, ma sembrava la vecchia Intel di molti anni fa, dove sì. praticamente c'era... C'era cioè, veramente la voglia di partecipazione, ecco, questa è la cosa che più ma, ci ha sorpreso. Ma, ma, Adriano, permettimi di chiederti, perché in un momento in cui le fiere sono diventate una sorta di bestia nera, vengono criticate, non se ne sente più la necessità, vengono annullate, rivoluzionate, invece la vostra, nella maniera forse più tradizionale, ha avuto successo? Ma guarda, ha sorpreso anche noi, eh, però ti do, un, ti, ti do prima un dato che secondo me è, è particolare. Sai, noi quest'anno abbiamo creato un format dove erano presenti dei webinar. Sai, i webinar sono sempre quei momenti in cui non sai la partecipazione, non partecipazione. Praticamente l'80% dei posti a sedere su 10 webinar erano tutti quanti occupati. Il che ci ha sorpreso perché oggi c'è un'abbondanza di informazioni. Quindi il nostro interlocutore, l'installatore, il collaboratore, che spesso voglio dire ha continue come dire, eh, sovrabbondanze di informazioni, poi in quel momento ha voglia di un riscontro, di un'opinione, di un momento voglio dire aggregativo e questo voglio dire probabilmente o semplicemente di relazioni. Sai, questa parola è, è forse ancora oggi il fulcro del, dei nostri rapporti. Eh, la voglia sì di partecipare, di, di guardare il prodotto, di essere lì nell'evento, voglio dire, diciamo la parte anche ludica che è di un evento fieristico però poi la voglia era di partecipare e di informarsi. E, e ti ripeto, ci sorprende perché poi a volte, eh, ti ripeto, eh, devi organizzare degli eventi, sei sempre nel dubbio la partecipazione, non partecipazione, invece no. Si sono iscritti, anche perché in questo devo dire che Salvatore e Paolo è stata creata un'ottima organizzazione con l'iscrizione con preventiva, quindi con le comunicazioni. Diciamo che l'organizzazione quest'anno veramente... Uh, ha, ha dato supporto all'evento, voglio dire, e di questo siamo, siamo pienamente soddisfatti. Tu sei la variante sudista della, degli MC elettrici. E allora ti vorrei chiedere come vanno gli elettrici in, nel centro-sud, dalla centro in giù d'Italia. Senti, io anche qui devo darti un'affermazione positiva, perché uh, 
tu conosci bene la nostra articolazione, cioè noi veniamo da consorzi regionali che poi sono confluiti nel magazzino centralizzato che è di supporto di, e servizi ai soci. Oggi eh, l'organizzazione Centro-Sud, perché prima noi avevamo una tipicità prettamente campana, oggi la realtà Centro-Sud abbraccia più regioni, quindi siamo nel Lazio, in Campania, eh, in Calabria, Uh, siamo per aprire anche, voglio dire, i rapporti con i nostri colleghi soci in Sicilia ed in Puglia, quindi è diventata un'organizzazione uh, interregionale che ha una ragione di esistere fin quando avremo quegli interlocutori del mondo industria che hanno, voglio dire, un'operatività uh, sui territori. Cioè, non, non nascondiamoci, voglio dire, sicuramente, voglio dire, Ancora oggi ci sono dei distinguo tra nord e sud per politiche commerciali, per, poter operare, per, per, per altre ragioni, ecco allora che la nostra organizzazione Centro-Sud sta avendo un impulso molto forte e, e il numero degli affiliati o dei soci che oggi partecipano all'organizzazione è cresciuto nel tempo. Di dimensioni, nostre dimensioni, Giancarlo, eh, voglio dire, il nostro mercato, però voglio dire la coesione, le voglia anche lì, la voglia di partecipazione vuol dire che anche questo organismo ha ancora una valenza e un'importanza. Il mercato ha preso delle, delle, delle direttive abbastanza chiare, voglio dire. Ci sono i grandi e, e hanno le, le loro peculiarità, le loro caratteristiche, ma per fortuna esistiamo ancora tanti piccoli che svolgono le loro attività sul territorio e in questo MC ha la, ha la funzione e l'ambizione di essere sempre più fornitrice di servizi e di supporto alle operatività dei territori. Quando sarà la prossima? Guarda, eh, vorrei, vorrei dirti domani, voglio dire, sicuramente però ti dico che eh, la nostra come dire, proiezione eh, come attività, io credo che sarà biennale, anche perché un evento organizzato come siamo stati minuziosi questa volta, richiede davvero degli sforzi e ne approfitto se mi consenti, per, per un ringraziamento forte a tutti i nostri collaboratori della struttura di MC e, e di chi ha collaborato anche eh, come aziende esterne, perché davvero si sono dedicati anima e corpo per uh, far sì che questo evento poi potesse essere, come eh, si è dimostrato, essere effettivamente una, una bellissima occasione di incontro.